ഹായ് എവരിവൺ എല്ലാവർക്കും സി എൻ എൽ ബുക്ക് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സും അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ നോട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസായി കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ അറേസാണ് അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാംസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എക്സാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് തീയതി വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും കളിച്ച് നടക്കുന്ന കുട്ടികൾ സീരിയസ് ആവുക എക്സാമിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക അപ്പം എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള എൻ്റെ കോഴ്സുകൾ എൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ അപ്ഡേഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ അറേസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്കത് അത് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് സമയം ഇല്ല ഇനി കളയാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ സ്പീഡപ്പ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഒപ്പം വരിക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറേസ് നോക്കാം എന്താണ് അറേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ അറേ ആൻ അറേ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമ എലമെൻസ് ഓഫ് ദ സെയിം ടൈപ്പ് പ്ലേസ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അറേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എലമെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കളക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് എലമെൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻ ആണ് അത് ഇങ്ങനെയുള്ള എലമെൻസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് സെയിം ടൈപ്പ് സെയിം ടൈപ്പ് സെയിം ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരേ ഡേറ്റ ടൈപ്പിലുള്ള അത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഓക്കെ ഇസ് ബ്ലേസ്ഡ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിൽ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻസിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് അറേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുന്നു അറേസിന് വേറൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് അറേ ഈസ് എ ഫൈനൈറ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് സിമിലർ എലമെൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അറേസിൽ നമ്മൾ ഈ എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ചിരിക്കാൻ വിചാരിക്കാം അപ്പം ആ എലമെൻസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറേസിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അലമാരയിലെ കുറേ തുണികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അലമാരയുടെ ഓരോ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോരുത്തരുടെ ഡ്രസ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അച്ഛൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഒരെടുത്ത് അമ്മയുടെ ഡ്രസ്സ് ഒരെടുത്ത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എവിടെയാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആ റേസിൽ നമ്മൾ സെയിം ഒരേ തരത്തിലുള്ള സെയിം ടൈപ്പിലുള്ള എലമെൻസിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കും ഒരു അലം ഒരു നമ്മളൊരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതാണ് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അറയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പത്താണ് അപ്പോൾ പത്ത് എലമെൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറയാണ് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളതിൽ ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് ഒരു പത്ത് ഒരു പത്ത് എലമെൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പത്ത് എലമെൻസിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആ പത്ത് എലമെൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഓക്കെ എൻഡിങ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അറയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഈ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറയുടെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിൽ നിന്നായിരിക്കും ഓക്കെ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ അരയിൽ നിന്ന് വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ആക്സസ
ഇൻഡിജർ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഡേറ്റ ഇതാണ് ഇൻഡിജർ ഡിക്ലറേഷൻ അതെ ഒരു സെമിക്കോൾ ഉണ്ട് എനിക്ക് സെമിക്കോൾ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ സെമിക്കോൾ ഇടാൻ വരുമ്പോഴേക്കും സ്ക്രീൻ കയറി വരികയാണ് ഓക്കെ സെമിക്കോൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ഈ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ നമുക്ക് അര ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അരയിൽ എത്ര എലമെൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളത് കൂടെ വേണം എന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈസും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കൊടുക്കും അതാണ് ഡിക്ലറേഷൻ അര എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അര ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് പറയണം ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണോ ഡേറ്റ ആണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആദ്യം പറയണം അതിനുശേഷം ആ അരയ്ക്കൊരു പേര് പറയണം അതിനുശേഷം അരയുടെ സൈസ് പറയണം ഓക്കെ സെമിക്കോളൻ മസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ ഇൻഡിജർ നം ഓഫ് ടെൻ ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അരയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ അരയിൽ ഇവിടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് അതായത് പത്ത് എലമെൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം പത്ത് ഇൻഡിജർ വാല്യൂസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ആ വാല്യൂസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അത് എങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകളെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതൊക്കെ പിൻഡ് നം ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നം എന്ന് പറയുന്ന അരയുടെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താണ് അതായത് പത്ത് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അത് എങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പൂർണ്ണ സംഖ്യയുടെ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്കൊരു കുറച്ച് നോക്കാം റൈറ്റ് അരെ ഡിക്ലറേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അതായത് താഴെ കുറച്ച് അറേസിൻ്റെ തന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പഠിച്ചു വെക്കണേ അതായത് സ്കോൾസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് നൂറ് കുട്ടികളുടെ സ്കോർ നമുക്ക് മെമ്മറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറേ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അരയിൽ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നൂറ് കുട്ടികളുടെ സ്കോറാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു വാല്യൂസ് നമ്മൾ സ്കോർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അര ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സൈസ് നൂറാണ് എങ്ങനത്തെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് ക്യാ ചെയ്തോ ഓക്കെ ഫൈൻ അടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതായത് ക്യാരക്ടറാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു അരയ്ക്ക് പേര് കൊടുത്തു ഏ ഏവൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വീട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേരി അരയ്ക്ക് നെയിമ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്കത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻ ഇപ്പോൾ ഒരു അരയുടെ പേര് കൊടുത്തു എ അത് സൈസ് അത് എത്ര വേണമെന്ന് മുമ്പത്തെ പോലെ മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ് കുട്ടികളുടേത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ഒരു അരയും അരയുടെ സൈസും കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു പത്ത് ക്യാരക്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈസ് അത് എങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റാസാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഇൻ്റെ ഇയർ ഓഫ് ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നമ്മൾ വാല്യൂസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡിജ ഡേറ്റ ടൈപ്സിലേക്കാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് തേർട്ടി റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അതായത് ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദശാംശ സംഖ്യകളാണ് അപ്പം നമുക്ക് മുപ്പത് ദശാംശ സംഖ്യകളുടെ ഡേറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു അറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ അറിയുടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ടാണ് എൻ ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അരയുടെ നെയ്മാണ് മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈസ് ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് അരെ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ അരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തല്ലോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പിന്നെ അരയുടെ പേര് പിന്നെ അരയുടെ സൈസ് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേ ഇനി ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ
അഞ്ച് വാല്യൂസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇനി അതിലേക്ക് വാല്യൂസ് ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഈക്വൽ ടു സൈൻ കൊടുത്തിട്ട് കേർലി ബ്രൈസസിൽ കേർലി ബ്രൈസസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അഞ്ച് വാല്യൂസ് ഇതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ആവും ഓക്കെ ഇതാണ് വേരിയബിൾ അപ്പോൾ ആരെ എന്താ നമ്മൾ നോക്കി സെയിം ടൈപ്പിലുള്ള ഡേറ്റാസിനെ നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന അരയെ അരയെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ പഠിച്ചു ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പിന്നെ അരയ നെയ്മ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അരയുടെ സൈസ് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഈക്വൽ ടു സൈൻ കൊടുത്തിട്ട് കേർലി ബ്രേസസിനുള്ളിൽ അതിന് വേണ്ട വാല്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇതാ നോക്കൂ റൈറ്റ് അരേ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് അതായത് താഴെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ അറയിലേക്ക് ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടല്ലോ നമ്മൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്താ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻഡിജർ ക്യാരക്ടർ ഫ്ലോട്ട് മെയിനായിട്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ആൻഡ് അരേ ഓഫ് ടെൻ സ്കോഴ്സ് എൺപത്തൊമ്പത് എഴുപത്തഞ്ച് എക്സെട്ര അങ്ങനെ തന്നിരിക്കണം അതായത് നമ്മളൊരു അറയുടെ സൈസ് പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് വാല്യൂസ് എങ്ങനെ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പം നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലായി തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിൽ ഫ്രാക്ഷൻ പാട്ടൊന്നും ഇല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇൻഡിജൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് വോൾ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ അതെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ അരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക അരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലായി അതെന്താണ് ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഡിജർ നമുക്ക് അരയ്ക്ക് നെയ്യും കൊടുക്കാം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്കോർ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം എ എന്നോ ബി എന്നോ എന്ത് വെള്ളം കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അരെ അരയുടെ പോളിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അരെ ഓഫ് ടെൻ സ്കോഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്കോർ ഓഫ് ടെൻ അരയുടെ സൈസ് എത്രയാ ടെന്ന് ഈക്വൽ ടു സെവൻ കേർലി ബ്രേസസിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് എമൗണ്ട്സ് അഞ്ച് എമൗണ്ട്സ് തന്നിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മൾ വാല്യൂസ് നോക്കിക്കേ വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനത്തെ വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ പാർട്ടോടെ ഉള്ളത് അതായത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഫ്ലോട്ട് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വേണം ഇൻഡിജ ഇൻഡിജ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്ക് എന്താ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫ്ലോട്ട് ഡേറ്റ ടൈപ്പേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോട്ട് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫ്ലോട്ട് ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് പേ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഏതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി ആരേക്ക് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് എമൗണ്ട് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് നമ്മൾ എൻ്റെ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കേരളി ബ്രേസസിനുള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ മറക്കല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് സിക്സ് റേറ്റ്സ് ബീയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതും എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻ പാർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫ്ലോട്ടെ നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്ലോട്ട് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് എടുത്തു അരെ നമുക്ക് റേറ്റ് എന്ന് അരയ്ക്ക് ഒരു പേര് കൊടുത്തു റേറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു അതിന് അരയുടെ സൈസ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൂറാണ് നൂറ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നൂറെന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒക്കെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ആൻ അരെ ഓഫ് ടെൻ മാർക്സ് വിത്ത് വാല്യൂ സീറോ അതായത് ഒരു അരയുണ്ട് അരയിൽ പത്ത് മാർക്സ് ഉണ്ട് പത്ത് മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം പക്ഷെ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം താഴെ കണ്ടോ ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഓഫ് ടെൻ കലിബ്രേസസിനുള്ളിൽ നല്ലെന്ന് കൊടുക്കാം അതായത് വാല്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല
അപ്പം നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും മനസ്സിലായി എന്താണ് നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം ക്യാരക്ടർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ആ അരയ്ക്ക് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടറാണ് നമുക്ക് ഇൻഷ്വലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ ആ ഓരോ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിംഗിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ വേണം നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സിംഗിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ വേണം നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ ഇൻഫ്ലൈസ് ചെയ്യണം അത് കേൾ ബ്രേസസിനുള്ളിൽ ഓക്കെ അടുത്തത് ആൻ ആര് വിത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇൻ ഈച്ച് മന്ത് അതായത് ഓരോ മാസത്തെയും നമ്മൾ ആ ഡേയ്സ് നമുക്ക് അത് ഡെഫിനറ്റ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇൻഡിച്ച ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആരെ എന്താണെന്നും ഡിക്ലറേഷൻ എന്താണെന്നും ഇൻഫ്ലൈസേഷൻ എന്താണെന്നും ക്യാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫൈൻ അടുത്തല്ലോ അടുത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മൾ അര അരയ്ക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അറേസിൽ അറിയേണ്ടത് അറേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഫ്ലോട്ട ഇൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മെമ്മറി അലോക്കേ ഒരു അറിയുടെ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ ആണോ അതിൻ്റെ സൈസ് ഇൻറ്റു സൈസ് ഓഫ് അറേ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യം ഇൻഡിജർ തന്നെ എടുത്തോളൂ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഇൻഡിജർ ഇൻഡിജർ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഡിജർ തന്നെ ആദ്യം അപ്പോൾ ഇൻഡിജർ എ ഓഫ് ടെൻ ഇൻഡിജർ എ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഡിജറിൻ്റെ അതായത് ആ നമ്മുടെ ആ ഡേറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ രണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോറും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പഴയ ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ പുതിയ ടെക്സ്റ്റിൽ ഫോർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ടും അക്സസിബിളാണ് വാല്യൂഷൻ ടൈമിൽ രണ്ടും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇൻഡിജ ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ രണ്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഇൻഡിജ ഡേറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ രണ്ട് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ആ അരയിൽ പത്ത് എലമെൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അരയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്ത് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ഇൻറ്റു എ ഓഫ് ടെൻ പത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടി ഫോർട്ടി എന്ന ആൻസർ കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ എ ഓഫ് ടെൻ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഡിജിറ്റ് ഓർത്തിരിക്കാമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ നാല് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് നാല് ഒന്നെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് രണ്ട് ഫ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ നാല് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ വണ്ണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അരയുടെ സൈസ് എത്രയാണോ അത് വെച്ച് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അരയുടെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് എത്ര വൈറ്റിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്തത് ആക്സസിങ് എലമെൻറ്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അരേസിൽ എപ്പോഴും വരുന്നതാണ് ഈ ട്രാവേഴ്സിൽ അരി ട്രാവേഴ്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് ഈ ഒരു പേര് നന്നായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കണം ട്രാവേഴ്സൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അറി ട്രാവേഴ്സൽ എന്താണ് ആക്സിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് അറേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ഒരു തവണ ഒരു അറെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സീറോയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിച
ഈ ഇത് എല്ലാ എലമെൻസിനെയും ആദ്യം ഒന്ന് എല്ലാ എല എല്ലാ എലമെൻസിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ട ഏത് എലമെൻസ് ആണെന്ന് ജസ്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാണ് ഈ ആരെ ട്രാവേഴ്സിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ആരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരയിൽ നിന്നുള്ള എലമെൻസിനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു പക്ഷെ ആരെ ട്രാവേഴ്സിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ഓരോ എലമെൻസിനെയും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സെഡി പെർഫോം ഇത് പെർഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് ആക്സസിങ് ആരെ ട്രാവേഴ്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് ഹാൻഡ്ലിങ് യൂസിങ് അരയാണ് നമുക്ക് അരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ സോറി സ്ട്രിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അരെ എന്താണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ എന്തായിരുന്നു സ്ട്രിങ് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കണു സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലേ ക്യാരക്ടറുകൾ ക്യാരക്ടറുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരാളുണ്ട് നൾ ക്യാരക്ടർ ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായത് ഈ സ്ട്രിങ് അരയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വാല്യൂസ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാവേ നമുക്ക് അമൽ അമൽ എന്ന് പറയുന്ന പേര് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ അരയായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാർ എ ഓഫ് അറയുടെ സൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബാക്കി താഴെ എഴുതാണേ ഡബിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അമ്മൽ നിന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു സെമി കോളിന് കൂടെ ഉണ്ടേ കേട്ടോ കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അരെ നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ അരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ക്യാരക്ടർ എ ഓഫ് അറിയണേം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പൺ പ്ലേസസിൽ ഇങ്ങനെ കേരള ബ്രേസസിനുള്ള സിംഗിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ ഓരോ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം എന്താണെന്നറിയോ ഒരാളെയും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കും അതാണ് നൾ ക്യാരക്ടർ ഓക്കെ അത് കേരള ബ്രേസസിനുള്ളിൽ കൊടുക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് നമുക്ക് സ്ട്രിങ് നമുക്ക് ഹരയെ വെച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാരക്ടർ എ ഓഫ് ആരെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ അമൽ എന്ന് കൊടുത്ത് സെമി കോളം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമൽ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യുക അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ക്യാരക്ടർ എ ഓഫ് അരെ നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ ആണെന്നറിയാം അരയുടെ നെയിം കൊടുത്ത് അരയുടെ സൈസ് അത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അസൈൻ ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ കേരളി ബ്രേസസിനുള്ളിൽ നമ്മളാ കൊടുക്കേണ്ട അമലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിംഗിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ കൊടുക്കുക സിംഗിൾ കോഡ്സിനുള്ളിൽ കൊടുത്തില്ല ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു നാൾ ക്യാരക്ടറും കൂടെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നാൾ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഈ നമ്മൾ ഈ നൾ ക്യാരക്ടറിൽ അവസാനിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ അരയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പേര് സ്ഥലം തുടങ്ങിയ സംഖ്യകളല്ലാത്ത ഡേറ്റയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ട്രിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അരെ യു സ്ട്രിങ് ഹാൻഡ്ലിങ് യൂസിങ് അരെ എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അരയിൽ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സ്ട്രിങ്സ് അതായത് നമുക്ക് ഇനി അറേസിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് വേണ്ടേ നമുക്ക് അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന് പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് എന്നത്തേക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്
നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്കിത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹെഡർ ഫയൽ മറക്കരുത് കേട്ടോ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് എക്സാ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ഇതിലേതാണ് ഹെഡർ ഫയൽ ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇതാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ഹാൻഡ്ലിങ് ഫങ് സ്ട്രിങ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ സ്ട്രിങ്ങിൽ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സി എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ആണ് സി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഇനി ഇൻപുട്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഫോർ സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗെറ്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പുട്സ് ഗെറ്റ്സ് പുട്സ് ഓക്കെ ഇത് ഈ പേര് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഗെറ്റ്സ് ആൻഡ് പുട്സ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഗെറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വൈറ്റ് സ്പീസ് ഫ്രം എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇറ്റ് ഇൻ എ ക്യാരക്ടർ അതെ നമ്മൾ എന്താ കീബോർഡിലുള്ള ഡേറ്റാസിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗെറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി പുട്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഓ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേ എ സ്ട്രിങ് ഡേറ്റ ഓൺ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പുട്സ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് 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 ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗെറ്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പുട്സ് ഓക്കെ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും ആണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറയാനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രോഗ്രാംസ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരിക പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് എലമെൻസ് ഓഫ് ഇനി നമുക്കൊരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മസ്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഓക്കെ അറൈസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് എക്സാമിൻ്റെ പൈക്യൂ ആയിട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കിന് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഈ ഒറ്റ ഒരു നാത്ത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എലമെൻസ് ഓഫ് ആൻ ആര് വിത്ത് ടെൻ എലമെൻസ് ആൻ നമ്പേഡ് ഫ്രം സീറോ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മളൊരു അറയിൽ അറയിൽ നമുക്ക് എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് പത്ത് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ആ എലമെൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എവിടെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് എലമെൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ പത്ത് എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം പത്ത് എലമെൻസിനെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം ഈ പത്ത് എലമെൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അറയുടെ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്തിലാണ് സീറോയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് പത്ത് എലമെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ് പൊസിഷൻ നമ്പർ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഒൻപത് പത്തിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒൻപതായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലേ വൺ ഇത് സീറോത്ത് പൊസിഷനിൽ ഇത് വൺത്ത് പൊസിഷൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ തേർഡ് പൊസിഷൻ ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷൻ സിക്സ്ത്ത് പൊസിഷൻ സെവൻത്ത് പൊസിഷൻ എയ്ത്ത് പൊസിഷൻ ആൻഡ് നയൻത്ത് പൊസിഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും പത്ത് എലമെൻസ് ഉള്ള ഒരു അറയിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിലും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നയനിലും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് ആൻ എലമ ആൻ അറേ എലമൻ ഈസ് അക്സസ്ഡ് യൂസിങ് അപ്പോൾ ആ അറേ നമ്മൾ അറയിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കാം ആ ഓരോ ആ അറയിലെ എലമെൻസിനെ ആക്സസ് 
is an array. A R no parina array at all. Which element uh, elements will be referenced using A R of seven? Either number you A R no parina array decan. A array A R of seven. Either seventh index value. Le, that's the 8th position. Okay, 8th position. That's consider the array declaration. We will declare the declare the end of a of 3, 2, 3 formula. That's the integer values story. A array, the size of the moon. values are 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, a of 1 in the value of the number of the A of 1 in the value of the data cell and the story. Now, we have to say the position is 0 in the value of the moon. The moon is the first position. The 4 is the second position. Now, A of 1 A of 1 in the value of the A of 1 in the value of the A of 1 in the value of the definite item is 3. Clear. Clear. I law. At the question. Cons as other world in the same question. Consider the array declaration or array namkut on the tinder. A in the array on the tinder. And then the parina the integer rana type. Other hmm? values namkut on the run there and the null. Namkenta contain a first uh, uh, first index. A of one little value on the value on the number. If you have 1 and 1 and 1 and 0 position, you can start with 0. If you have 1 and 1 and 0, you can start with 0. If you have a of 0 position, you can start with 1 and 2 and 4 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 and a of 1 and definite right to end on a 10 banner. If you look at the questions, you can answer it. Clear, okay. Add to that, printing all the elements of an array is an example of dash operation. Okay, all the elements of an array is an example of dash operations. Array traversal. Okay, so you can see the array is a little bit of 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 a little Base is the mother and I'm text low low. Okay, up and I'm keep or three can array traversal in the Varney and I'm clear item or three can the day. Hold on. Now the question What does the declaration uh, in stood list uh, thousand means? Are they either or you array student list in the parin array? Adinata and then the under size in the parin of the I don't know. Okay, and then in the end of the values and number story in the integer data types. And the origin the English of the chicken, a declaration and the chicken and the question. And answer on the parana, stood list is an array, stood list on the parana, or you are a yana. And at the three in the which can hold thousand integer values. Okay. After consider the following declaration into mark of fifty. It is valid if no. Give the correct declaration. Then we will question. We will ask the declaration in the mark of 50. We will ask the question in the mark of 50. We will ask the declaration in the mark of 50. We will ask the declaration in the mark of 50. We will ask the declaration in the mark of 50. Suppose Allah is not in the correct declaration in the mark of 50. That is the same thing. In the mark of 50, of the way, this bracket is not the same. This bracket is not the same. That is the same thing. We will use the same thing. We will use the same thing. We will use the square bracket. Okay, we will use the square bracket. That is the same thing. We will use the same thing. We will use the same thing. नम्रे exact title declaration इधर ने इंड मार्क ऑफ 50 स्क्वायर ब्रैकेट लान नम्रे कोड करने दे ओके मेले कोड तेरी किन्दे ब्रैकेट लाल लाल कोड करने टाउ पे आप रांधे से दिला लाल कोड करने दे ओके इन्हीं आर्ट दे आर्ट दे कोशिश नो का 
consider the following declaration int mark of 200 is the index of the last element last element that is no, we have to mark the mark. We have to now, we have to do the definite item 0 and ending. Clear the question. Consider the following declaration in the mark of 200. And the index of the first element. First element is the first element. The first element is the zero. question. Dash is the process of reading, visiting elements of an array. And then a definite item array traversal. Okay. Another question. Anshali wants to read the 10 marks that are already stored in an array and find the total. This process is known as. And then array. Uh, Anshali. Uh, uh, array. Nina, value success. I mean it. No. Okay. Now, what is the name of the array? Traversal. Are traversal is important. Now, I will tell you about the memory of the story. Okay, I will tell you about the story. Write down the corresponding memory consumption bytes. We will tell you about the byte. Now, in India, age of 10. Now, I will tell you about the 2 in the Sorry, integer and other. We have to use the text. 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 We have to use that is the name of the array, and the character is the character. Then the character is the size of the array, and the size of the array is the value of the array. Then the integer. Integer uh, 10 of 10. This is the uh, one dimensional area, two dimensional area. We have to say that 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 we some of the students regarding array identify the correct statements. That is the array and the correct statement. We will see the correct Array is a collection of elements of same data type. Second one, array cannot be initialized during the time of declaration. That is the question. Array allocates contiguous memory. That is the question. Array elements can be accessed using index or subscript. The array is a correct statement. Array is a definition. Array is a collection of elements of same data type. We will answer the answer. Okay. Which, which of the following is the correct declaration of an array? Array is a correct declaration. A of in the A of 10. A bracket will be accessed. But it will be that is the 10 of A. That is the size of 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 the Okay.
ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെമ്മറി ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ഫോർ ദ ഫ്ലോട്ട് അരേ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകരുത് ഹൗ മെമ്മറി ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ഫോർ എ ഫ്ലോട്ട് അരേ ദ സൈസ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ട് അരേ ടൈപ്പ് ഈസ് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി അതായത് ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ എത്ര ബൈറ്റ് ആണ് ഫോർ ബൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ സോ നമുക്കൊരു ഇത്ര സൈസ് ഒന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളൊരു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫോ എന്നാ ഫ്ലോട്ട് അരയുടെ സൈസ് നമുക്കറിയാം ഫ്ലോട്ട് അരയുടെ സൈസ് ഫോർ ആണ് അരയുടെ സൈസ് തരാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്കൊരു ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വാല്യൂസ് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഇത്രയും മെമ്മറി ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്ലോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലോട്ട് അരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ക്യാൻ ബി ഇനിഷ്യലൈസ് ആൻഡ് ഇൻഡിജർ അരേ ഗീവ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ഇൻഡിജർ അരേ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം ഇനി സപ്പോസ് നിങ്ങളിവിടെ അരയുടെ സൈസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടും പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ Write C++ plus plus initialization statements to initialize an integer array name mark with the values. Now, we have an integer array. We have an integer array. We have an integer array. We have an values. We have an initialize. We have already said that. Okay. Write a C++ statement to declare an array. Uh, write a C++ statement to declare an array with the size of 25 to accept the name of the student. That is, array is added, array is added, and it 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 is added, character name of 25. Okay, that is, accessing each element of an array at least wants to perform any operation is known as an array traversal. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വന്നായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് എന്തൊക്കെയൊക്കെ വന്നായിട്ട് ഓർക്കണില്ലേ പക്ഷെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് നേരമൊക്കെ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കും പിന്നെ അതങ്ങ് മറന്നുപോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാലും തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ നോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് നോട്ടാണ് ലെക്ചർ നോട്ടാണ് നിങ്ങളത് എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയും പോ ഞാൻ പറയുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നും വിടാതെ വേണം എക്സാമിന് പോകാൻ കേട്ടോ അടുത്തത് ഡിഫൈൻ ആര് ട്രാവേഴ്സൽ വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനാണ് അതായത് അരെ ട്രാവേഴ്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നേക്കുന്നത് അരേലിനെ അരെ ട്രാവേഴ്സിൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞു പ്രോഗ്രാം അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഈ ഈ താ താഴ്ത്ത് എന്തിക്കുന്നത് ഈ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കേട്ടോ അതിനിടയ്ക്കുള്ളതൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തിലേക്ക് പോവാം പിന്നെ ഡിഫൈൻ ആൻഡ് അറേ അറേനെ എങ്ങനെയാണ് അറേനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അറേയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ അറേ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ചോർഡ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഇനി അടുത്ത റൈറ്റ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ടു ഡിക്ലെയർ എ ക്യാരക്ടർ അരേ സൈസ് സൈസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്യാരക്ടർ എ ആർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി എന്താ നമ്മളൊരു ആരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സൈസ് ട്വൻറ്റി ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത റൈറ്റ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു സ്റ്റോർ ദ സ്ട്രിങ് വെൽക്കം ഇൻ ദ സെയിം അറേ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇവിടെ റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെൽക്കം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അതായത് ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ എ ആർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയാണ് എ ആർ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തിട്ടാണ് വെൽക്കം കേട്ടോ വെൽക്കം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സിങ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് കൊടുക്കുക വെൽക്കം അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം എന്താ നാൾ ക്യാരക്ടറോട് കൊടുക്കുക ഞാൻ കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഇറങ്ങി വരുന്നു അതുക
അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആരെ ഡിക്ലർ ഇവിടെ ക്യാരക്ടർ ആരുടെ ഡിക്ലറേഷൻ അപ്പോൾ ഇതും എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ ആദ്യം മുതലുള്ളത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഓക്കെ നിങ്ങളിത് മാക്സിമം പഠിക്കുക പഠിച്ചിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത തേർഡ് ചാപ്റ്ററായ ഫംഗ്ഷൻസ് കൊണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫംഗ്ഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതും എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരു മെയിനായിട്ട് കാര്യം പറയാൻ വന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലും സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലും തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലും നമ്മൾ എക്സാം ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ട് പോയപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കുറച്ച് എക്സാം പ്രോഗ്രാംസ് അത് ഞാൻ പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാനൊരു ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങളത് നോ കാണണം പ്രോഗ്രാംസ് ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം അതാണ് പ്രോഗ്രാംസിനെ നിങ്ങളങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ പ്രോഗ്രാംസിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യില്ല ഈസിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാം തന്നിട്ട് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ അറേസിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിടാം നിങ്ങളത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കാണണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനിയും കളിച്ച് നടക്കല്ലേ ഇരുപത്തിനാം തീയതി മുതൽ നമ്മുടെ എക്സാം തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മാർക്കല്ലേ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം 